Ya, nanti kita akan lihat contoh soal yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, ini contohnya. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merahnya 5 per 8 meter. Panjang pita biru setengah meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Coba teman-teman perhatikan bacaannya ya, pahami coba contoh soalnya dipahami. Kita punya berapa pita? Dua. Dua jenis pita Dua. ya. Satu pita warna biru. Merah. Merah. Satu lagi warna bi? biru. Biru. Panjang pita merah berapa? 5 per 8 meter. 5 per 8 meter. Kalau panjang yang biru, kira-kira berapa meter? 2 meter. Itu kan ditulis 1 per 2 meter lebih panjang. Kira-kira dia lebih besar dari 5 per 8 atau lebih kecil? Atau lebih pendek? Ya, lebih panjang ya. Lebih panjang dari 5 per 8. Karena dia 1 per 2 meter lebih panjang ya. Berarti untuk mengetahui panjang pita biru itu diapakan? Apakah dikurang dari pita merah atau ditambah dari pita merah? Nomor 10 jawabannya. Karena pita biru itu lebih panjang, berarti kita tambahkan dengan yang pita merah dulu ya. Berarti untuk mengetahui pita biru atau panjang pita biru, kita bisa jumlahkan 5 per 8 ditambah 1 per 2. Sampai sini paham tidak? Tidak. Oke, teman-teman lihat ya. Kalau panjang pita merah sudah diketahui ya, 5 per 8 ya. Paham itu ya. Sekarang panjang pita birunya. Kan di situ ditulisnya lebih panjang. Yang namanya lebih berarti dia akan lebih panjang dari yang pita merah. Kalau lebih berarti itu ditam ditambah berarti 5 per 8 ditambah 1 per 2. Tapi kalau misalkan ada soalnya gini, panjang pita biru setengah meter lebih pendek berarti itu diku kurang karena ini lebih panjang berarti harus ditambah ya 9 per 8 bukan pak ya kita ulangi cara penghitungannya ya berarti kan tadi 5 per 8 ditambah berapa ditambah Ditambah 1 per 2. 1 per 2. Pak Akbar tanya ini, kita akan mengetahui panjang pita warna apa ini? Panjang pita warna biru. Biru. Karena warna merah sudah diketahui, yaitu 5 per 8. Tapi kalau warna biru kan belum diketahui. Dia hanya ada 1 per 2 meter lebih panjang dari pita merah. Ya. Ini kita mengetahui pita biru. Boleh 1 per 2 ditambah 5 per 8 atau 5 per 8 ditambah 1 per 2 sama saja ya. Ini pecahan biasa atau campuran? Pecahan biasa. Biasa. Karena hanya terdiri dari penggilan dan penyebut ya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Belum. 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 Coba cari KPK 2, 8 dan 2 berapa? 8. 8, tulis ini ya. Ini sudah sama nih KPK-nya nih. Tinggal kita hitung. 8 dibagi? 8. 8. 8. Ya, ini kan pertama. Ini harus pertama juga ya. 8 dibagi berapa? 1. 1. 1. 1. 1. 1 dikali yang atas. 1 kali 5. 1. 1. 1 dikali 5. 2 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Kemudian sekarang yang pecahan kedua ini ya. Ini kan kedua. Ini pertama. Ini pertama. Ini kedua ya. Sekarang yang kedua dengan yang kedua. Delapan dibagi. Delapan dibagi dua. Berapa delapan dibagi dua? Empat. Empat dikali yang atas. Empat kali satu. Empat. Empat. Ditulis di sini. Empat. Coba jumlahnya berapa? 9 per 8. 9 per 8. 9 8 ini kan pecahan biasa ya. Bisa dirubah ke pecahan campuran. 9 per 8 bisa dikecampuran menjadi 9 dibagi 8. 9 bagi 8 itu 1 per 8. 1 per 8. Ya. Kenapa satu? Soalnya dia yang mendekati angka sembilan. Kalau misalkan dia dua, dua, di, dua dikali delapan itu sudah enam belas. Sedangkan kita hanya sembilan, ya. Jadi tidak boleh melebihi, ya. Satu, sisanya berapa? Satu, 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 satu. Apa tanya? Kenapa yang di atas ini sisanya satu? Ya, itu. Satu, kan kalau ini hasil baginya nih satu, satu yang ini satu Karena ini kata -kata adalah si si bisa ya kan awalnya sembilan ini kan satu dikali delapan baru delapan maka sembilan dikurang delapan hasilnya satu, satu. Ya. jadi yang di atas ini merupakan sisa kalau yang ini hasil bagi, ya. Ini juga baru segini nih. Satu dikali delapan kan? Delapan. Tambah satu, sembilan. Ya, jadi menghitung seperti ini. Ini dikali ini, ditambah ini. Ya, hasilnya sama. Kita sudah ketemu ya, pita warna biru. Ukurannya berapa pita warna biru? Pita warna biru. Yang sudah kita hitung tadi berapa? 1/8. Iya, 1 1/8 ini pita biru. Teman-teman perhatikan ya. 9/8 dengan 1 1/8 ini sama. Nanti teman-teman terserah mau hitung dengan yang pecahan ini, campuran atau biasa. Cuma teman-teman harus lihat dulu. <tuh> Pasangannya di soal 5 per 8 itu kan pecahan biasa Berarti kita pakai yang pecahan biasa aja ini Yang 9 per 8 untuk pita birunya ya Jadi panjang pita biru ukurannya berapa Ilham? 9 per 8 9 per 8 Nah kemudian pertanyaannya itu Berapa panjang seluruh pita mita? Seluruh ya berarti yang merah ditambah dengan yang biru. Karena kan dimintanya seluruh ya. Seluruh warna yang ada yang dipunyai Mita ini. Berarti tinggal dijumlahkan ya teman-teman. Tadi yang pita biru kita sudah ketemu. 8. Kita ini lagi caranya ya. Sekarang kita tambah tadi pita yang biru berapa? 9 per Atau yang merah dulu ya Oke 9 per 8 yang biru Yang merah sekarang berapa 5 per 8 Sampai di sini teman-teman perhatikan dua pecahan biasa ini Pak Mar mau tanya penyebutnya beda atau sama sama. Eh, sama. Yang di bawah ini. Sama. Berarti tinggal dijumlahkan atasnya saja ya. Bawahnya didiamkan. 14/8, Pak. Oke, 14/8. Ini jawabannya ya. Tapi kalau mau disederhanakan itu bisa ya. Disederhanakan itu misalkan dibagi dengan dari yang paling kecil dulu. Misalkan dibagi dua. 14 bisa dibagi dua atau tidak ya? Nah, 
Delapan bisa dibagi dua tidak? Bisa. Nah, berarti kita bagi dua dulu. Empat belas dibagi dua berapa teman-teman? Tujuh. 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 Tulis di tujuh. Kita sederhanakan ya. Delapan dibagi dua berapa? Delapan bagi dua empat. Empat. Tulis di sini empat. Nah teman-teman, karena ini atasnya masih besar, artinya pembilangnya masih besar, ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. ya. Jawabannya boleh seperti ini, tapi jika ingin dirubah ke pecahan campuran bisa ya. 7 per 4. Tapi syarat, dari sini ya, syarat menyederhanakan itu yang atas sama yang bawah harus bisa dibagi dengan angka tersebut, misalkan tadi dibagi dua. Kalau atas bisa dibagi dua, bawah harus bisa dibagi dua ya. Kalau yang ya. atas dibagi dua bisa, yang di bawah tidak bisa, maka tidak disederhanakan dengan angka kedua, ya. Tidak disederhanakan dengan angka itu, tapi cari yang keduanya bisa. Sekarang ini tujuh dibagi empat berapa? Satu. Satu. Kenapa satu? Karena kalau dua itu, dua dikali empat hasilnya de delapan. Tidak boleh melebihi tujuh ya. Satu ini. Sisanya berapa? Tujuh dikurang empat. Tiga. Tiga. Tulis di sini. Tiga per empat. Atau boleh seperti ini tadi untuk untuk mengetahui apa sisanya. Ininya tetap pasti 4 ya. Untuk mengetahui sisanya 1 dikali 4 4. Tinggal 7 dikurang 4. Di sini tulis 3. Maka jawabannya 1 3 per 4. Coba Pak Akbar mau tanya untuk contoh soal ini apakah teman-teman paham atau tidak? Aha. Jadi teman-teman cari yang belum diketahui panjangnya ya. Siapa itu? Sekarang kita ini ya, ini jawabannya. Tadi kita sudah hitung juga. Sekarang yang kedua. Airu boleh tolong bacakan Airu. Nomor dua oke. Okay. Contoh kedua. Seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,8 48 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3 3,78 di atas permukaan air laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,8 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Kilometer lagi hingga ia dapat mencapai pada pendakian yang kedua. Sudah, terima kasih. Teman-teman perhatikan soalnya ya, kalau tidak terlihat di screen boleh di buku. Seorang pendaki... Di situ seseorang mendaki sebuah gunung dengan tinggi gunungnya yaitu 8 8, Akbar. Ya. Oke. 8,848 ya. Ini tinggi gunungnya teman-teman, perhatikan ya karena butuh kefokusan yang tinggi. Ini apa namanya? Tinggi gunungnya. Nah, dia ketika mendaki pertama, dia cuma berhasil 3,78. Ini dakian pertama. 3,78 km. Kira-kira dia sudah sampai puncak atau belum ya? Belum. Belum. Belum ya, belum. karena kan dia tingginya saja 8,48. Kemudian yang pertama dia daki baru 3,78. Baru sepertiganya. Ya, coba kita ini ya. Kita baca lagi. Sekarang yang kedua. Dia daki dengan ketinggian berapa dapatnya? 
dua koma dua koma di lima ini yang kedua ini yang pertama coba menurut logika teman-teman sudah mencapai delapan koma delapan empat delapan atau belum 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 ya oh. ini saja tiga ditambah dua baru lima ini ditambah satu baru enam ya ini sedangkan delapan delapan coba pak Akbar mau tanya uh, orang ini mendaki sudah berapa tinggi tiga koma satu di coba teman-teman jumlahkan dari dakian pertama dan dakian kedua ini jumlahnya berapa? 2,568. Coba teman-teman hitung 3,78 ditambah ah. ditambah apa dikurang? Dikurang. Kurang. Are you sure? Ditambah kan sudah dua kali dia ngedakinya. Ya, kecuali Pulang. kecuali kalau misalkan Pulang. dia udah dakin kedua, kemudian dia turun lagi. 2,5. Coba ditambahkan. 8 ini tidak ada lawannya. Walaupun di sini 0 tetap 8 ditambah 0. 8 tambah 0 8. 8. Kemudian 7 ditambah 5. 7 ditambah 5. 2 be 11 12 2 disimpan di bawah satunya di atas 1 ya. ditambah 3 ditambah 2 berapa uh, 6 6 jadi 6,28 ini dakian dari dua dakian seseorang ya sudah sampai puncak atau belum belum lihat puncaknya itu 8,848 yang sudah didapat itu 6,28 nah untuk mencari sisanya dia kan harus naik lagi ya untuk me apa mencapai puncak kira-kira ini dikurang atau ditambah untuk mengetahui kurang ininya tambah sebentar ini kan apa ini kan puncaknya. Dia baru dapat segini. Kira-kira untuk mengetahui berapa kilometer lagi diapakan? Ditambah apa dikurang? Pertama ditambah, yang kedua dikurang. Ini udah ditambah. Ya sekarang kayak kedua dikurang ya. Kita lihat. 8, 848 dikurang. 6,28 Boleh tambah 0 8 dikurang 0 berapa? A. 8 8 Kemudian ini 4 sama 8 4 itu kan lebih kecil 4 dikurang 8 bisa atau tidak ya? Gak bisa Gak bisa harus pinjam kemana ini? Pinjam ke depannya ya, ke angka 8 ya. Satu, jadi 4 be? 14. 14 dikurang 8 berapa? 14 dikurang 8. 14 dikurang 8 itu. And? 4. And? Enam. Yes, right. enam ya, enam. Kemudian, angka delapan ini kan sudah dipinjam. Berarti sisa berapa? Sisa tujuh. Tujuh. Tujuh dikurang bawahnya dua. Tujuh dikurang dua berapa? Lima. Lima. Tulis lima. Kemudian, yang ini tidak dipinjam. Jadi tetap delapan. Delapan dikurang enam. Dua. Tulis 2, kali 2,568 yang harus dia, ya ketinggian yang harus dia lewati lagi untuk mencapai puncak yaitu 
2,568. Ya. Ini kita lihat jawabannya. Itu ya. Sama jawabannya ya, sama yang di buku ya. Coba sekarang Pak Akbar mau tanya tentang Oh ya sebelumnya, yang nomor dua tadi ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Da, sekarang Pak Akbar mau tanya tentang contoh soal ini. Coba. Sebuah akuarium Kita bareng-bareng eh, jawabnya ya. Coba teman-teman pikirkan kira-kira itu dikurang atau ditambah ya menghitungnya. Ditambahlah. Coba dipikirkan dulu. Pak Bar kasih waktu satu menit ya. Untuk memikirkan pertanyaannya. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Tahu saya tahu. Yang sudah tahu boleh sambil menghitung ya. Yang sudah tahu caranya boleh sambil Apa menghitung. Apa? Pak Akbar juga akan menghitung. Nanti kita samakan jawabannya. Yang sudah tahu caranya silakan boleh menghitung ya. Eh, belum deh. Ah. Sudah? Coba teman-teman pikirkan ya Akuariumnya itu pertama diisi 1 per 6 bagian Kemudian dia diisi lagi Sampai mencapai 5 per 6 bagian nih Isian yang kedua Diisi yang kedua bagi, Dia sampai mencapai 5 per 6 Nah penambahan yang kedua itu kira-kira berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Contoh simpelnya begini ya. Misalkan si A pertama membeli buah dia misalkan membeli buah apel 3. Kemudian dia membeli lagi. Ketika pembelian yang kedua, jumlah buah apelnya itu sudah ada 10. Kira-kira berapa buah apel tadi yang ditambahkan ya ketika pembelian yang kedua? Logikanya seperti itu ya. Paham ya? Paham. Oke. Okay. Kalau misalkan tadi coba contoh soal yang Pak Akbar itu kan tentang apel. Berapa jumlah apel yang ditambahkan pada saat pembelian kedua? Lagi Pak soalnya Pak. Coba nih yang Pak Akbar ya. Misalkan Hadit pertama beli buah itu misalkan tiga buah apel. Pembelian yang pertama ya. Kemudian yang kedua Hadit beli lagi. Nah, ketika Hadit beli yang kedua, jumlah buah apel Hadit itu dari yang ke-1 sampai ke-2 itu sudah 10. Kira-kira Hadit beli berapa buah apel di pembelian yang kedua? 7. Iya, betul. Ya, Jadi penambahan apelnya di pembelian yang kedua itu 7. Kalau misalkan soalnya seperti ini, kira-kira bagaimana? Lihat teman-teman, ini sudah agak mudah ya. Karena penyebutnya sudah sama. Aku tahu pertanyaan jawabannya. 6 per 6. 6, per 6. Coba logikanya dimainkan lagi ya. Dipikirkan lagi soalnya. Jawabannya berapa teman-teman? Nomor 6. Siapa yang jawabannya nomor 6? Nomor 6. Aku. Kalafi. Siapa yang jawabannya 4 per 6? 
Aku 4 per 6, Pak. Selain Sakti siapa lagi? Wih. Hey, Pak, Nathan, Pak, Nathan. Coba oh. tadi kan Pak Mar sudah kasih ilustrasi dengan yang buah apel Hadit tadi ya. Hadit sudah betul oh. tadi di jawaban buah apel itu. Tujuh jawabannya. Kalau di sini lihat. Jawaban dari soal ini adalah 4 per 6. Ya, yang jawab 4 per 6 Pak Akbar kasih dua jempol. Kenapa jawabannya 4 per 6? Padahal di sini pertanyaannya air yang ditambahkan. Teman-teman, logikanya seperti ini ya. Yang pertama itu kan diisi 1 per 6. Ini bukan pengisian yang kedua. Bukan yang ditambahkan dari yang kedua, ya. Maksudnya 5 per 6 ini dia tiba-tiba ketika sudah diisi lagi itu menjadi 5 per 6. Berarti logikanya ini dikurang ini ya. Bukan ditambah. Jadi jawabannya 5 per 6 dikurang. 4 per 6. Mohon maaf, 1 per 6 ya. Jadi jawabannya 4 per 6. Jadi seperti ini logikanya. 1 per 6 ditambah berapa supaya jadi 5 per 6? Jawabannya pasti 4 per 6. Seperti tadi yang hadir. 3 ditambah berapa supaya jadi 10? 7. 7 atau 10 ini dikurang 3. Hasilnya? 7 ya, sama ya. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang kita lihat. Ini terakhir. Kita diskusi. Silakan. Boleh bantu kita jawab bersama-sama lagi ya teman-teman ya. Agar semuanya paham. Ibu membeli satu kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4 per 7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Caranya Pak. Coba Pak bertanya, itu caranya kan ada santan, kemudian dipakai untuk masak. Santannya berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang, ya Alhamdulillah teman-teman sudah paham di situ. Caranya, itu kan ada angka satu. Satu itu, atau bilangan positif itu, bisa dirubah ke pecahan. Caranya bagaimana? Ada yang tahu atau tidak? Coba. Coba, ini kita main logika pembagian. Satu, satu. Angka satu ya. Sebentar. Pak Barapus dulu. <tuh> Satu per satu, Pak. Kalau satu per satu, itu satu. Penyebutnya harus B, harus sama dengan yang empat per tujuh. Empat per tujuh itu penyebutnya berapa, teman-teman? Penyebut dari empat per tujuh. Angka berapa? Empat. Empat. Empat ini pembilang. Tujuh. Tujuh ya. Tujuh. Tujuh. Logikanya seperti ini. Untuk kita akan merubah angka satu menjadi pecahan. Kita patokannya sama angka tujuh ya. Angka penyebut tujuh ini. Caranya. Tujuh dibagi berapa supaya menjadi satu? Dibagi tujuh. Iya berarti satu kita rubah ke pecahan biasa yaitu 7 per 7. Paham? Paham. Kalau misalkan 3 per 8. Kemudian ada angka 1. Satu. Satunya kita rubah ke pecahan. Jadi berapa? 8. 8 per? 8 per 8. Iya seperti itu ya kurang lebih caranya ya. Jadi Pak, nomor dua. Belum paham. Jadi, Pak. Contoh soal nomor dua ini Belum berapa? Paham. Belum paham. 
Sudah paham belum? Belum. 8/7. Udah. Kita lihat 4/7. Ini ada satu santannya nih, satu santan ya. Ini yang dipakai masak 4/7. Otomatis berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang berarti kan 1 dikurang 4/7. Kan seperti ini ya logikanya ya. Satu ini kita ubah ke pecahan teman-teman. Dengan cara teman-teman perhatikan penyebutnya, penyebut yang di sini. Ya, penyebut yang di sini berapa? Penyebut di situ tujuh. Tujuh, berarti teman-teman bikinkan tujuh. Teman-teman tulis di sini. Angka satu ini kita ubah. Karena ini tujuh berarti tujuh ya. 7 per 7 dibagi artinya per ini bagi ya. 7 dibagi berapa ini supaya jadi 1? 7 dibagi tuh. 7 dibagi 1. 7 deh. 7 kan? Jadi 7 per 7 dikurang 4 per 7. Hasilnya berapa? Eh, 3 per 7. Oh. Iya betul, 3 per 7. Jadi, sisa santan yang dimiliki ibu yaitu 3 per 7. Ada lagi papa mau tanya yang merubah angka 1 ya. Coba, 1 dikurang 2 per 8. Hasilnya berapa? Caranya kayak tadi. Satu dikurang 2 per 8, hasilnya berapa? Teman-teman boleh ubah ke pecahan oh. dulu angka satunya. 8 per 8. Iya betul. 8 per 8 dikurang oh, nah. 2 per 8. Hasilnya berapa? 6 per 8. 6 per 8. Pak Bar coba lagi boleh ya. Biar paham. Boleh, Pak. Udah paham. 1 dikurang 3 per 5. Kira-kira berapa bagaimana penyelesaiannya? 2/5. Ya, 5/5 dikurang 2/5 hasilnya. 2/5. 5 ini dari 5 kan ini ya. Pokoknya angka 1 ini dirubah Menjadi pecahan yang angkanya sama ini ya. Karena 5 per 5 atau 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sampai sini paham? Paham. Siapa yang belum paham? Paham. Oh my God. Coba satukan lagi deh yang sudah paham ya. 1 dikurang... 6 per 9 Bagaimana? 9 per 9 ya. 9 Pak hasilnya Pak Jawabnya bareng-bareng ya Jawabnya bareng-bareng 3 per 9 Jadi caranya dulu caranya Berapa ya. tadi Sak? Si? Hmm. Tadi hasilnya 3 per 9 kalau... Caranya bagaimana caranya? Kita rubah ya, penyebutnya angka 9. Berarti 9 ditulis. Per? Terok. Per berapa? Karena ini 9, berarti kita tulis 9 juga. Ya. 9, 9 dibagi 9, 1. Betul? Kemudian dikurang 6 per 9. Hasilnya berapa? 3 per 9 3 per 9 Oke okay, teman-teman semuanya hebat Alhamdulillah ya sudah paham Oke okay, untuk soal ini sudah bisa dijawab juga ya Alhamdulillah Oke okay, Muslim Kid Nanti tugasnya teman-teman boleh cek di classroom ya Karena waktunya juga sudah habis I think that's all for today format See you on Pak Pak Monday Pak Pak Akbar, di ya. AAU tugas aku dikirim ke uh, nomor yang tadi ya, 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 Pak. Iya, ya. Let's close our study by reciting. Alhamdulillah. 
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa rahiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah semangat luar biasa. Tepuk tangan yes. PGIS sekolah kuliah kucinta dimulai dengan membaca bismillah dan selalu bersyukur pada Allah Taala dan Alhamdulillah PGIS semangat Allah Akbar hari sudah siang Bapak Ibu guru pulang ke rumah karena waktu Alhamdulillah Alhamdulillah kini libur ya besok kita libur hari Sabtu kita ketemu lagi di hari Senin pastikan teman-teman selalu menjaga kesehatan ya di rumah ya kemudian selalu menjaga kebersihan juga melakukan hal-hal yang bermanfaat ya sekarang teman-teman boleh siap-siap untuk sholat setelah itu makan siang dan istirahat atau tidur siang sampai bertemu di hari Senin teman-teman Assalamualaikum Pak ya Waalaikumsalam